Ba. Alinunua pia samani za ndani. Zote zikuwa na samani ya shilingi za Tanzania milioni tano. Na kufanya jumla ya mali na fedha taslim alivyo kama tanavyo kuwa shilingi za Tanzania milioni 297 shilingi laki moja na kumi elfu. Lakini pia alikamatwa na US dola moja elfu. Lakini kazi iliendelea. Na mnamo tarehe moja wa pili elfu mbili na ishirini watumi wawili walikamatwa ambao ni Mohamed Ramadhani na Saum Shemti walikamatiwa huko Mbagala na walipopekuliwa walikutwa na fedha za Tanzania milioni 332 elfu milioni 332 lakini US dola pia zizo kamatwa ni 50,000 euro zikamatwa 5,000 na kumi. Na gari lililokamatwa pia ilikuwa ni namba timu ya 134 DHY Toyota IST mtakumbuka kwamba nilisema ndio iliyo faulisha mzigo kutoka kwenye ile gari ya walinzi kwa hiyo nayo ilikutwa na kukamatwa pamoja na washtaki wa hawa watatu wa pili na watatu. Wataumiwa wa wote wawili baada ya kuhojiwa walikiri kununua pia viwanja viwili maeneo ya Kisemvule lakini pia kule Kivule. Na vitu walivyonunua hivyo ilikuwa na thamani ya shilingi milioni 25. Jumla kuu ya mali na fedha zilizokamatwa kwa watumio hao wawili yani wa pili na watatu ni fedha za Tanzania shilingi milioni 357 US dola 50 elf euro 5500 na kumi. aidha upelelezi uliendelea na mnamo usiku wa kumkia leo yani tarehe 24 mwezi wa pili 2020 mtumiwa Ibrahim Ramadhani Maunga alikamatwa na baada ya kupekuliwa alikutwa na fedha kama ifuatavyo Fedha za Tanzania zilizokutwa nazo ni shilingi milioni 195 laki mbili na kumi na tatu, elf, miaine na hamsini. Lakini pia alikutwa na US dola sita. Lakini alipohojiwa alikubali pia kwamba alifanya manunuzi kule kibaha uh, ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 30. Alinunua pia samani za ndani zenye thamani ya shilingi za Tanzania milioni kumi. Jumla kuu ya mali na fedha aliyozo kamatwa mshtakiwa huyu wa ine ni milioni 253 kamili. Jeshi la polisi kanda maalum limefanikiwa kukamata watumiwa wote watatu pamoja na mtumiwa mmoja ambaye aliwasaidia kukamilisha wizi huo. Sambamba na hilo Tunawashikilia askari wa jeshi la polisi kanda maalum wakiongozwa na inspekta wa polisi mkaguzi msaidizi au inspekta msaidizi manake inspekta ndiye mezuilika lakini ni mkaguzi msaidizi wa polisi na nyota moja yeye ndiye alikuwa ameongoza operation ya ukamataji wa mshtaki wa pili wa, wa kwanza narudia tunaendelea kwa shikilia askari wa polisi waliokuwa wamekwenda kwa ajili ya ukamataji wa mshtaki wa kwanza kuna ukiukaji wa maadili waliofanya hawakuzingatia maelekezo waliopewa na mkuu wa operation ya ukamataji wezi hawa lakini pia walikuwa wameelekezwa wasubiri kiongozi wa operation atakapofika ndiye ataelekeza namna kufanya upekuzi 
lakini walianza kufanya upekuzi ambao sio kwa mujibu wa utaratibu lakini baadaye hicho kilichowapelekea wasisubiri kikaungwa mkono na mshtakiwa huyo wa kwanza aliye walalamikia kwamba wamechukua baadhi ya hela sisi kwa kuwa kazi yetu sisi ni kulinda maisha ya watu na mali hatujali ni nani anayefanya nini awe ni mtumiwa wa ndani ni police officer atashughulikiwa kwa mjibu wa sheria awe ni raia atashughulikiwa kwa mjibu wa sheria kwa hiyo nilikuwa napigiwa simu na waandishi wengi wakitaka nitoe taarifa kwa mtu mmoja mmoja niwashukuru sana waandishi wa Dar kwa uelewa wenu niliwambia nipeni nafasi nikitoa tu taarifa kabla ya kukamilisha ukamataji nitawapa kiki wa usika kuondoka kwenda mbali au kuficha vielelezo hivi lakini ni mlaumu pia mzalendo alikosa uzalendo niliwaambia msitoe lakini ametoa kwa yale nataka kusaidia nisimkamate huyu ambaye tumemkamata usiku wa kumkia leo ninawaombeni ili ninapoendelea kutoa ushirikiano kwenu nipeni ushirikiano ninaposema jamani hii kitu bado pesa hii ya watanzania singerudi kama tungekuwa watu wa kukurupuka siku ya kwanza tukaanza kusema tumemkamata huyu tumemkuta na hiki wakati wengine bado hawajafikiwa kwa hiyo wamenikwaza sana watu wa mzalendo wajitahidi kuwa wazalendo kama jina lilivyo Taarifa nyingine ni kuwa kwa jambazi sugu jijini Dar es Salaam. Sugu sugu wewe niche 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 wasikia hapo. Thank you. 